vayan subiendo y eso, pero después me hacen el otro ratito. Ya no van hasta donde ya te vas a ir. ¿Eh? Ya no van hasta donde ya te vas a ir. Abancá y abancá y Juliaca. De Juliaca. Juliaca de Zaguadero. ¿Cómo estás? Toro, me parece que el carro está yendo para atrás. Falta el paso. Viajaré en esta unidad, en este vehículo, hasta Nueva Esperanza, en Turismo Chancas. Gracias a Dios, ya aquí repasando el curso del Antiguo Testamento, la cual voy a tener que enseñar, mejor dicho, aprender, estudiar junto con nuestros hermanos que vienen de distintos lugares, aquí a Nueva Esperanza. Gracias a Dios, aquí también está este, el rico café desde Incahuasi. Y aquí, gracias al Pastor Scott, quien me dio esta hermosa tablet. Aquí tengo los estudios. Y ya, repasando, como dije, el curso del Antiguo Testamento. Gracias a Dios, una vez más, aquí en Nueva Esperanza. Eh, Nueva Esperanza está sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Está dentro de la región de Apurímac, aquí en la provincia de Andahuaylas. Estamos para seguir estudiando y conociendo la palabra de Dios. Esta vez vamos a estudiar el curso del Antiguo Testamento. Gracias a Dios, voy a tomar este rico desayuno en esta mañana. Si observan, aquí tenemos la rica papa de Andahuaylas. Tenemos la cancha, es decir, el maíz tostado. Una rica ensalada. Allá está el queso. Y aquí tenemos lo que ellos llaman ulpada. Tomaré este rico desayuno. Me alimentaré. Tomaré fuerza para enseñar estos dos días el curso a nuestros pastores y líderes que ya están aquí. Aquí se ubica la iglesia evangélica peruana en Nueva Esperanza. Y eh, aquí es donde se desarrolla las clases, los cursos del programa de pastor a pastor. Listo, ya tenemos que entrar para iniciar la clase. Gracias.
nuestro Señor Salvador, hermanos. Amén. Amén. Jesús ya ima y manta brisa y ya manta vaso y cusa tu coiso y huilla coico y a vida paz paz carico mayo Padre Santo, que hoy hay que cuna, Señor, apoya Nico, que palabra y que huya rico, palabra y que achaico, Padre Santo, jamia y anapaicoaico, jamia un entendimiento tapas que chaico, Dios mío, que hoy hay que hermano y que Julio, Dios mío, apamos que en suma, mis que tanta tapapá y Jampune papá es repartir con que que ya vaya en hoy que con ama. Gracias Señor mío Dios ni ya y papá ya y con Señor Nico Jesucristo paso más su tiempo y mañana con Nico. Amén Señor. Amén hermano. Adelante hermano Julio con el curso hermano. Muy bien. Muy buenos días para cada uno de ustedes hermanos ahora sí vamos a eh, iniciar nuestro curso esta mañana hoy día 
viernes y mañana sábado y nuestro curso es sobre el antiguo testamento vamos a graficar ya y mañana a graficar vamos a dibujar un árbol porque el árbol tiene varias partes en primer lugar, para que sea árbol, no ha necesitado una semilla. De esa semilla ha salido raíces. De esa raíz, pues, ha salido la plantita. Y esa plantita, con el correr del tiempo, se ha hecho tronco. Del tronco ha salido las ramas. Y en las ramas ha producido los frutos. ¿No es cierto? Entonces vamos a un poco graficar con eso, con ese ejemplo sobre la Biblia. La Biblia, Dios por palabra, y manda Biblia. Bueno, todos sabemos como cristianos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces vamos a, como dije, graficar, ya, y vamos a ver aquí la semilla, de la semilla, ¿qué es lo que sale hermanos? La raíz, ¿no es cierto? ¿Ya? La raíz, ¿ya? Y digamos que esto es la tierra. ¿ya? Entonces, luego de aquí sale la plantita para salir ya un árbol grande, un tronco, ¿ya? ¿no es cierto? Y entonces en las ramas están los frutos. ¿ya? Todo aquí, los frutos. Nos dice bien claro que, bueno, entonces todo esto vamos a ver como la Biblia, ¿no? Biblia. La Biblia es un todo. La Biblia realmente no es que es la mitad y la mitad. La Biblia es un todo. Biblia, Dios para palabra, a Juglia, Manam, Chehaptaja, Iskaichu, Aunque Chainam, Paja. Entonces, Pero, hermano, es como un árbol, uno solo. El árbol es un todo. El árbol es parte del árbol, la raíz, ¿no es cierto? Es parte del árbol, el tronco. Es parte del árbol, las ramas es parte de ese árbol los frutos es un todo de igual manera la Biblia que tenemos nosotros ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿se recuerdan? 66 libros ya que mayormente está dividido diríamos así pero no es que está dividido sino que para entender entonces lo han puesto como que fuesen dos secciones una sección se llama Antiguo Testamento aunque en sí no se llama así sino que ese nombre le pusieron los editores otra sección se llama ¿cómo se llama la otra sección? Nuevo, Nuevo Testamento que tampoco no se llama no dice yo me llamo Nuevo Testamento sino que los editores le pusieron ese nombre pero bueno, vamos viendo como en este gráfico, ¿ya? Entonces tenemos una sección del árbol debajo de la tierra. Al Papa Ogumpi, Sachapa Parti y Matatari con Al Papa Ogumpi. Sapi, ¿no es cierto? ¿Ya? Y Al Papa Hawam, Al Pamanta Hawaman, después de la tierra, ¿qué encontramos? Ya encontramos el tronco. Y luego, después del tronco, ¿qué viene? Las ya vienen las ramas, los tallos, ¿no es cierto? Las ramas. Y, y en esas ramas hay hojas, por supuesto, pero en esas ramas hay frutos. ¿Ya? Salvo que sea cacao, hasta donde conocemos. Solo el cacao produce en los troncos. Pero... Eh, Ustedes que ya son ya, algunos de ustedes que ya tienen plantaciones de paltos, entonces los paltos producen en el tronco, ¿dónde producen los paltos? 
En las ramas, exactamente, en las ramas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que queremos entender a través de este mismo curso. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento se estudia, ¿por qué? Porque el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Sin Antiguo Testamento no hay Nuevo Testamento. Hermanos, si es que no hay raíz y no hay tronco, ¿puede haber ramas y frutos? No, tiene que haber sí o sí raíz y tronco para que de allí salgan las ramas y las ramas tengan frutos. ¿Me están entendiendo hermanos? De igual manera, para que nosotros podamos entender el Nuevo Testamento tenemos que primero conocer el Antiguo Testamento. Cuando chica y ejemplo chico, basta hablar eso un taico una manda. Cuando han falla y con que a ruruta, whisky ruruta, y mata whisky cama, sacha sacha ruru, ya capoli muy bien, ya está que sacha con la pero más alto Ema, mango, ¿no es cierto? Mango, muy bien, ya. Entonces, cuando ham, mango, ya, o mandarina también, muy bien. Entonces, ya, mango, para allá hay grum, que poco sata. Entonces, ni que cae a misqui casa. Pero, un sachamanta, para allá hay un mango, y mañana. Y mañana. A veces, mana igual misqui. Pero, mana ham, y ya, ni que, ah, vos te van a mango. Mango ya tan fan, wish to box hanky. Pero mana ham ha leer sin kicho, y may nampita kai mango ha kaina, ugnima, ugnin sacha pica miski, y kaila o sacha pica ha o mango. Pucho, agri. Entonces agarramos solamente los frutos. Si nos gusta, comemos, y si no nos gusta, ¿qué le hacemos? Lo tiramos. Solo los frutos. Pero nunca hemos llegado a entender ni nos hemos preguntado por qué el fruto de este árbol es dulce, mango mismo, pero el fruto del otro árbol que es mango también es agrio. ¿Por qué? Y manasa. ¿Ya? Claro, no somos ingenieros este, frutícolas, por ejemplo. Quizás por eso, pero tenemos que saber, por lo menos por cultura general. Eso mismo es lo que está pasando cuando nosotros hacemos un estudio bíblico, hermanos. El Nuevo Testamento es como las ramas y los frutos ya. Y a nosotros nos gusta solo esto, solo esto, solo Nuevo Testamento. Ay, Dios es amor, que Jesús perdonó los pecados. Ay, esto, todo lo hay, los frutitos. Pero no estamos entendiendo de dónde viene todo esto, hermanos. Maimanta amo, chay. Maimanta Hamon Jesús. Nuevo Testamento, muy bien. Y más libro manda hallar el Nuevo Testamento. Mateo. Tenemos cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tres evangelios sinópticos. Y igual ya tarima. Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Huillahuanchi, Haika Pimantara, Jesús Manta, Rimari, Casanta. Maimanta Jesús Amos Canta, Willa Wanchi, Mana, si no te hay estar en un chaga, ya, Wixay of María Taña, ya, Guaguataña, ya, Purestaña, estar en un chaga. Pero de dónde viene Jesús, dónde habla de Jesús, es en el Antiguo Testamento. De igual manera, la gracia de Dios. Apóstol Pablo, mayormente de Mar en Chaita, por gracia soy salvos, Ninchi Manacho. Muy bien, pero la gracia de dónde viene? O sea, o es que Pablo ha traído gracia para regalarnos. No, la gracia también viene del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento nos explica bien claro qué es la gracia, por qué la gracia, quién es el que nos da esa gracia. Acá ya son como los frutitos, fácil. Por gracia somos salvos. Habéis visto por una ya. 
Entonces, Jamcona, a lo menos falta plata, Jona. Muy bien. Entonces, Jamcona, una se dice siempre falta más junta, junta, canante, chamana. En Abtenga, y mata todo eso. Caicha con ella está más de Jampi Payaso, la Jimancho y mata Finazo. Maimanta Jinan Chicarra más allí en Palta Canampa. Tiene que ir aquí a la raíz, hermano. Y eso mucha gente no estamos entendiendo. Estoy poniendo el ejemplo del cultivo o de la plantación de palmas, ¿no? Si nosotros no vamos a abonar realmente la raíz, nunca vamos a tener cantidad de frutos de palmas. Primero, ¿dónde es? Es en la raíz, es en el suelo. Aquí es donde se echa el guano, aquí es donde tenemos que regar. O vamos a regar aquí en las, en las hojitas. ¿Dónde se riega, hermanos? Es en la raíz. Si nosotros cuidamos, entendemos bien que la palta produce porque aquí del tronco para abajo y dentro de la tierra que es la raíz, esto aquí tiene que estar el cuidado que debe, debe tener. Una vez que realmente hemos entendido cómo cuidar ese árbol llamado palto del tronco para abajo, vamos a tener buenos frutos. Lo mismo pasa, hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Nosotros solamente estamos con el Nuevo Testamento como quien cosechar frutitos. Pero estos frutitos, ya hemos dicho, no aparecen de la nada, sino vienen desde la raíz. Y todas las enseñanzas que nos da nuestro Señor Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan... Y todas las enseñanzas que a través de las cartas habla el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago y todos ellos, lo han sacado desde aquí. Ellos sacan del Antiguo Testamento. Porque en el tiempo de Jesús no hay Nuevo Testamento. En el tiempo de Pablo y todos los apóstoles no hay Nuevo Testamento. ¿Qué testamento tenían ellos? Ema Testamento Karamakinko. Con el Johan Gipso Tenjipi. Solo antiguo testamento, hermanos. Es por eso que tenemos que estudiar bien el antiguo testamento. Hasta dónde nosotros vamos a atender a la planta que produce bastante paltos, desde la raíz hasta el tronco, vamos a tener una buena cantidad de cosecha de paltas. Si nosotros vamos a descuidar la raíz y el tronco de nuestro arbolito llamado palto, ¿vamos a tener buena cosecha? Si descuidamos todo esto, no vamos a tener buena cosecha. Eso es lo que está pasando hoy en día, casi en todas las iglesias evangélicas. Nos hemos descuidado totalmente en algunos capaz parcialmente, pero en la mayoría, a lo más en el campo, totalmente nos hemos descuidado de estudiar y entender el Antiguo Testamento, para luego entender el Nuevo Testamento. Solamente nos hemos quedado cosechando algunas frasecitas de amor y gracia del Nuevo Testamento. Y no vivimos realmente en amor, ni tampoco vivimos realmente en gracia. Porque aquí ya no nos enseña eso. ¿Dónde nos enseña? En el Antiguo Testamento. Muy bien, entonces, esto es nuestra introducción. Y luego vamos a estudiar eh, este curso que es el Antiguo Testamento, después de haber entendido en esta pequeña gráfica. Amén. En Aja, Ayarizón Chiqui, Ña, Kichay Kuspan Chiqui. Gracias a Dios, amaneció lloviendo, llovió casi toda la noche, son las primeras lluvias con más tiempo y aquí la población 
está muy contento, alegre en esta mañana. Gracias a Dios por la lluvia.